La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. En De Buena Mañana nos acompaña Desire González, hermana mayor de la Hermandad de Veracruz Cartaya. Muy buenos días. Buenos días. Teníamos ganas de, de hablar contigo desde hace tiempo, tenemos ahí pendiente esta entrevista y lo último y lo más inmediato, vamos a empezar por el final y por lo que queremos llenar cuanto antes, es el autobús que tiene prevista una salida para el día 16 de diciembre. Cuéntanos qué llega ese día. Pues el día 16 de diciembre haremos una excursión a la Zambomba de Jerez. Entonces la salida... Será en, del restaurante Consolación a las 11. Iremos allá en autobús, le daremos a las personas que, que nos acompañen un folleto con donde se hará la zambomba, los sitios, la, los horarios, que se vaya pudiendo mover po, por allí. Y la hora de regreso pues será a las 11 de, de la noche desde Cádiz. ¿Este es un día libre en Cádiz, en este caso en Jerez, o digamos que vais a ir en forma de equipo para visitar los mismos lugares? En principio no, en principio cada uno podrá ir a la, a la zambomba que más le guste, que más le llame la atención, no habrá ningún tipo de problema ni ir libremente. Por ejemplo, si es alguien que va por primera vez a esto de la zambomba porque ha escuchado mucho hablar y le mata la, la curiosidad y quiere acudir, ¿cómo se suele celebrar la Navidad en Jerez y sobre todo en lo que respecta a las zambombas? Pues son cantes que se van haciendo por sitios, bares y así, y tú lo puedes ver, el, digamos que gratuito, ¿no? Digamos que la consumición en el bar, digamos que comer, beber, ver cante, lo que es la Navidad. Claro. Eh, ¿Cómo va el autobús? El autobús ya vamos llenando bastante. O sea, es que va... Tenemos poquitas plazas. El precio es de 23 euros y se reserva en la tienda de Manuel Ponce. ¿Es la primera vez que Veracruz eh, toma la iniciativa de hacer este viaje en Navidad? Sí, eh, el año pasado lo hicimos por carnavales y este año hemos decidido hacerlo también en la Zambomba de Jerez. ¿Cómo ves el, el ambiente? Porque además de lo que es en sí la, la Zambomba, que imagino que te gustaría ver el autobús lleno más pronto que tarde, ¿no? De Sire. Hombre, por supuesto, en cuanto se llene mejor, eso significa que tiene mejor acogida y la verdad es que está teniendo buena. ¿Cómo se presenta? Yo creo que las personas también tienen muchas ganas de Navidad, ¿no? Que creo que a todos nos gusta mucho la Navidad, estar con familia, amigos, creo que se presenta bastante bien. Y no solamente vamos a tener la zamboma navideña de Veracruz, sino que también vais a participar en otra serie de actos eh, que vamos a tener dentro de la programación navideña. Sí, exactamente. Participaremos como muchas de las hermandades en lo que es el mercadillo navideño. Pues explícanos qué vais a hacer en el mercadillo navideño. ¿Os podemos ayudar en algo en el mercadillo navideño? Vamos a decirle a los oyentes lo que tienen que hacer. Claro, el, el, mercadillo, el mercadillo navideño se hará mmm, prácticamente... Es el mismo concepto que se hizo el año pasado, ¿no? De las hermandades estando allí vendiendo dulces, vendiendo recuerdos y tal... Habrá grupos, habrá música, habrá baile. Empezará el día 8, día 8, 9 y 10. ¿Son tres días? ¿En qué horario? Pues el horario empieza a las 4 de, de la tarde, eh, excepto el domingo que es a las 11 de la mañana, donde se podrá se pondrá una barra con las hermandades para comida, bebida y tal. Yo te preguntaba antes, porque dentro de una hermandad se trabaja muchísimo, yo creo que desde fuera no lo apreciamos, y sobre todo a veces cuando llega una mano de, de ayuda del grupo, de alguien del grupo de apoyo, si lo tenéis, o de alguien que aún sin ser de la hermandad os echa una mano, pues eso, eso se, se agradece. En el caso de esos pasteles y dulces tradicionales y caseros que vais a vender, ¿lo elaboráis vosotros? Eh, ¿Pedís ayuda a los hermanos para que preparen algo? ¿Algún oyente...? de estos buenos reposteros y reposteras que tenemos en Cartaya, ¿podría colaborar a, haciendo una de sus riquísimas tartas, de esas que ponen en sus bares, en, en sus cafeterías, qué sé yo? Sí, la verdad que esperemos que sea como el año pasado, que hubo bastantes donativos de tanto hermanos como no hermanos, eh, donde se, se lo que interesa, no lo que digamos, es los beneficios a la hermandad. Es decir, contra más donativos tengamos, pues muchos más beneficios le sacamos. 
Y la gente suele colaborar, no ya comprando, sino aportando. Sí, nosotros tuvimos muy buena acogida el año pasado, muchas colaboraciones que desde aquí se los agradezco enormemente porque sin ellos no hubiéramos podido hacer mercadillo. Y este año también invitamos al que al que quiera colaborar con, con nuestra hermandad o con cualquier hermandad que se ponga en contacto con cualquier junta de gobierno. Yo sigo preguntando porque me quedé el año pasado con que me tocase a mí el Belén que se sorteaba en el mercadillo y no pudo ser. Eh, ¿Vais a realizar alguna rifa? Por supuesto el Belén no, porque ya está rifado, pero sí tenemos en mente hacer, hacer algo como, como el año pasado, una rifa, algo navideño. Eh, en una hermandad no se puede parar de pensar, ¿no? <ríe> no, tiene muchísimo trabajo porque digamos que hay que sacar dinero para salir en, en tu día, en nuestro caso el Jueves Santo, y eso vale bastante dinero y todo lo que trabajamos nosotros es desinteresadamente para la hermandad, es trabajar, trabajar y trabajar para poder conseguir dinero. ¿Y qué te aporta? ¿Con qué te quedas después de todo lo que haces? La satisfacción de, de ver salir los titulares, tanto en Semana Santa como en este caso que nosotros, nosotros también tenemos San Sebastián. El, la gratitud de, de, del pueblo, de los hermanos, el, el ver que sale, no sé cómo explicarlo, es una emoción muy grande. Una emoción muy grande que nosotros iremos desgranando con cada una de las hermandades que deseen pasar y compartir eh, bueno, sus iniciativas aquí ante los micrófonos de Radio Carta y Emisora Municipal y en el programa de De Buena Mañana. Hoy hemos recibido la visita de Desiree González, hermana mayor de la Hermandad de Veracruz Cartaya. Ya para concluir, Desiree, te dejamos los micrófonos a tu disposición. Sé que lo más inmediato es este viaje, la zambomba a Jerez de la Frontera, y que, no sé, lo que tú quieras decir, eh, esa invitación, que no lo dejemos para última hora, porque imagino que es decir, hay plaza y pagar tu plaza. No sé, ¿qué, qué decimos? Pues esta vez decir que, que invito a, a lo que es todo el pueblo de Cartaya, bueno, y si no es de Cartaya y de alrededores también, a colaborar con nuestras hermandades, porque realmente cualquier evento de hermandad se hace con muchísima ilusión esperando conseguir un beneficio para nuestros titulares y poder conseguir salir eh, y, y todo eso, es decir, tanto nuestra hermandad como, como otro. Intentar ir a los eventos porque de verdad que, que a nosotros eh, no, nos llena de agradecimiento que vaya ahí y colaboréis con nosotros. Eh, nos decía hace unos minutos, deciré eh, que en la tienda de Manolo Ponce se puede abonar estos 23 euros y reservar la plaza del autobús. También, a través de cualquier miembro de su Junta de Gobierno, imagino que se puede hacer también efectiva esta reserva y este pago, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eh, tanto con Manuel Ponce como es la disponibilidad que tenemos en el pueblo o cualquier miembro de la Junta. Y recuérdales a los que ya han pagado y tienen su plaza a qué hora se sale, de dónde se sale, a qué hora se regresa y todos esos datos importantes para que nadie se quede en tierra y para que nadie se quede allí. Sí, esperemos que no pase eso, pero la salida tendrá lugar del restaurante Consolación a las 11 de la mañana y la vuelta será en el mismo sitio donde se deje el autobús a las 11 de la noche. Bueno, pues yo encantada de recibirte. Cualquier eh, novedad, lotería llevamos de Veracruz. Llevamos todavía, nos quedan poquitas. Pues vamos a decir, venga, ¿qué número es? ¿Te acuerdas el número? Del número ahora mismo, pues es... No, no. no, no te acuerdas. Bueno, Pero pues... es un número muy bonito y seguro que toca. Vale, ¿y cómo va la venta? El, el precio tiene el precio es de 23 euros, se puede adquirir en cualquier miembro de la Junta, hablando con cualquier miembro de la Junta. Bueno, pues eh, también ya tenemos un ingrediente más para este plato final que concluye con la salida procesional. Deciré, lo dicho, muchísimas gracias y buenos días y suerte en todas las iniciativas que estáis haciendo y que la gente y los hermanos y ciudadanos respondan. Muchas gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.